এবার ঠিক আছে না ডাক্তার কাছে গেলে হয়তো যদি দেখতে চাই কিন্তু ডাক্তার কাছে গেলে কোনটা 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 নিয়ে যেতে হবে সেটিং করলাম সকলেই ভালো আছো আমি আছি মোটামুটি এখন সকাল পৌনে দশটা আজ আঠাশে জানুয়ারি দু হাজার তেইশ ছোটদের স্নেহ আদর ভালোবাসা বড়দের শত কোটি প্রণাম ও সালাম জানিয়ে আমি আমার আজকের ভিডিও শুরু করছি আমি এখন ব্রেকফাস্ট করব আদা লিকার চা তিনখানা বিস্কুট একটু আগে রানাঘাট সারদা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে এসেছিল আমার ব্লাড নিয়ে গেল তোমাদের একটু দেখিয়েছি ব্ল্যাক দিলাম পিএসএ আমার ক্যান্সারের যেটা রোগ প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজিম সঙ্গে হিমোগ্লোবিন দুটোই পরীক্ষা করার জন্য ব্ল্যাড দিলাম কারণ পাঁচই ফেব্রুয়ারি রবিবার ডাক্তার দেখাবো নাম লিখিয়েছি ডাক্তারে হয়তো এই রিপোর্টগুলো চাইতে পারে সেই জন্য যে এসেছিল তার একটা কথা তো তোমাদের বলি না বলে ভালো লাগছে না ঘরে এসে আমার পরিচিত আমি ওখান থেকেই সব কিছু করি ঘরে ঢুকেই এদিক ওদিক তাকালো কেমন ওটা থমকে গেল 
বললো যে আপনি তো একাই থাকেন আমি বললাম হ্যাঁ বললো একা মানুষ এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি করে করেন কি করে হয় আমি বললাম চেষ্টা করি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য পারি না ততটা যতটা ইচ্ছা বারবার ওই কথাটাই বললো যে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব ভালো লাগলো সাড়ে পাঁচটা সাড়ে পাঁচশো টাকার কথা বলেছিল পাঁচশো দিলাম হেসে দিয়ে বলে আপনার যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর আমি কমই নেব পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা কম নিল পঞ্চাশ টাকা কম নিল পাঁচশো টাকা নিল আমি গত রাত্রি এগারোটার পর পরে আমার মেয়েকে ফোন করেছিলাম মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে আসলে ক্লুব ক্লান্ত তো কদিন জার্নি করেছে ট্রেনে পুজো বাড়িতে পুজো ছিল সরস্বতী পুজো নাতনি রান্না বান্না এত ক্লান্ত ঘুমিয়ে পড়েছে আমি এখনও কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি আজকে শনিবার নাতনির ছুটি মেয়ে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করবে এই জন্য আমি এগারোটার পরে পরে মেয়েকে আবার ফোন করব আমি আবার পরে ফিরে আসছি এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আমি মন থাকি না আসলে মেয়ে জামাই নাতনি তিনজন হয়ে গেছে ওই যেমন নাতনি এসো দিদি ভাই দিদি ভাই এসো হ্যাঁ আমাকে বললো কি আমার বাড়িতে জানলা দরজা খোলা ভালো লাগে না তোমাদের বাড়িতে বেশ ভালো লাগে বলছি তোমাদের এখানে একটা রাস্তা আছে আমি বললাম হ্যাঁ বলছি বাহ খুব ভালো করেছে তো আমরা তো জানি ফেব্রুয়ারি মাঘ মাস টাই শীত থাকে অনেকেই বলে রু মিটার রু মিটার হয় কিচ্ছু হবে না তাছাড়া বরফ হয়ে যায় রাত্রিবেলা কোনো কাজই হবে না এখন বাজে আটটা বেজে দশ মিনিট দুপুর দেড়টা দুটোর সময় আমার মেয়ে জামাই নাতনি এসেছিল সঙ্গে ফল নিয়ে এসেছিল আমার মেয়েও আমাকে বলল ট্যাবলেটে কাজ না হলে ইনজেকশান নিতে হবে আমিও বললাম একদম ঠিক ট্যাবলেট কোনো কাজ না হলে শেষ ট্রিটমেন্ট ইনজেকশান কিন্তু ইনজেকশান বেশি দিন আমি নিতে পারবো না কারণ কিছুদিন ইনজেকশান দেওয়ার পরে নার্ভ আমি নার্ভই পড়লাম ডাক্তারি ভাষায় কি বলে জানি না 
পাওয়া যাবে না তখন ইঞ্জেকশন আর দেওয়া যাবে না রাত্রিবেলা ঘুম হচ্ছে না তাই আমি হাই তুলছি কিছু মনে করো না এই ব্যাপারে এই পর্যন্ত কথা হয়েছে তারপরে কথায় কথায় উঠল আমার ঘরে সবজি মাছ কিছুই নাই সময়ের অভাবে আমি কিনতে পারিনি মেয়েও বলল ওর ঘরেও সবজি মাছ কিছুই নাই তখন আমিও দেখলাম আমার ওষুধও কিনতে হবে শেষ পর্যন্ত দুইজনার সাথে কথা হল আগামীকাল সকালে আমি আর মেয়ে মাছের বাজারে সবজির বাজারে যাব ওই সঙ্গে আমার কিছু ওষুধ কিনতে হবে মনে করলে আমি কিছু ইঞ্জেকশান কিনে আমার ঘরে রাখব যাতে দরকার হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জেকশান নিতে পারি আমি তো আজকে ব্লাড দিলাম আমার মূল ট্রিটমেন্ট ক্যান্সারের পিএসএ প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজিমের জন্য আর হিমোগ্লোবিনের জন্য ওই রিপোর্ট নিয়েই আমি পাঁচই ফেব্রুয়ারি রবিবার ডাক্তারের কাছে যাব আমার ব্লিডিং একইভাবে আছে কমে নাই বাড়ে নাই যেহেতু আমি দুটো করে ট্যাবলেট খাচ্ছি তাই হয়তো বাড়ে নাই কিন্তু ট্যাবলেট খাওয়া বাদ দিলেই আবার হয়তো বাড়বে এটা সাময়িকভাবে কমেছে তবে তোমরা কোনো চিন্তা করো না তোমরা সবাই আমার পাশে আছো অনেক ভালোবাসা পাচ্ছি তোমরা পাশে আসো বলে আমি মনে অনেক অনেক জোর পাচ্ছি তোমাদের এই মনে যে আমরা আমি জায়গা করে নিয়েছি এটা আমার কাছে অনেক তোমাদের ভালোবাসা এবং তোমরা আমার জন্য যেভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছো আমি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠব আমি আজ দুপুরে খেয়েছি ডালিয়া শুধু ডালিয়া ঘরে সবজি ছিল না রাত্রিবেলা রুটি এনেছি রুটি হয়তো চা দিয়ে খেয়ে নেব কারণ আমি দোকান থেকে তরকারি আনিনি কাল থেকে খাওয়া দাওয়া আমার কোনো অসুবিধা হবে না তোমরা আমাকে যেভাবে উৎসাহ দিচ্ছ যেভাবে আমার মনের শক্তি জোগাচ্ছ তাতে আমি খুব খুশি তবে এটা ঠিক আমার রাত্রিবেলা ঘুম হচ্ছে না চিন্তা তো একটু থাকেই বলো
আমি জানি আমাকে এখনো অনেক সংগ্রাম করে চলতে হবে এখনো আমার জীবনের বহু সংগ্রাম বাকি আছে তোমাদের সবাইকে আমার অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রইল তোমাদের আগামী দিনগুলো সুন্দর হোক তোমরা সারাটা জীবন আনন্দে হাসি খুশিতে থাকো আমার আশীর্বাদ রইল এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রইল তোমরা এভাবেই আমাকে পাশে থেকে আমার মনে শক্তি যোগাবে তোমাদের কমেন্ট পড়ে আমি অনেক শক্তি পাচ্ছি মনে অনেক সাহস পাচ্ছি যাই হোক ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে আমি আর ভিডিও বড় করতে চাইছি না আমি আবার বলছি তোমাদের অপরন্ত ভালোবাসা তোমরা সবাই ভালো থেকো আজকের মতন আমি এখানে